ഹായ് ഓൾ നമസ്കാരം ഐ ട്യൂട്ടിൽ കെ അവർക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് തവണ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം മാത്സ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് മാത്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കേണ്ടതും മാത്സും തന്നെയാണ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കേവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു സാറായ സത്യൻ സാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മാത്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മാഷാണ് എത്രയോ കാലമായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് സാറ് തരുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഉറപ്പായിട്ടും സാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹായ് നമസ്കാരം ഞാനാണ് അഖിലേഷ് സാർ പറഞ്ഞ സത്യൻ സാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ക്ഷമ വേണം വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പോലെ എളുപ്പമുള്ള വേറൊരു സബ്ജക്റ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം എന്ത് ആദ്യ പദം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം എത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം എത്ര ദി എൻത്ത് ടൈം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ദി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എന്നിൻ്റെ ഗുണകത്തിൻ്റെയും എൻ ഉൾപ്പെടാത്ത പദത്തിൻ്റെയും തുകയായിരിക്കും ആദ്യ പദം എന്നാം പദത്തിൽ എന്നിൻ്റെ ഗുണകത്തിൻ്റെയും എൻ ഉൾപ്പെടാത്ത പദത്തിൻ്റെയും തുകയായിരിക്കും ആദ്യ പദം ഇവിടെ ഒന്നാം പദം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്നെഴുതാം എന്നിൻ്റെ ഗുണകം നാല് പ്ലസ് എൻ ഉൾപ്പെടാത്ത പദം ഒന്ന് സമം അഞ്ച് അത് എന്ത് ടൈമിൽ സം ഓഫ് ദി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ദി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫോർ അതായത് എൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദത്തിൽ എന്നിൻ്റെ ഗുണകമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പം ആദ്യ പദം അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം നാല് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം ഏത് ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈൽ ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈൽ എക്സ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എന്നാം പദത്തിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചരത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വില കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദമായി അപ്പൊ എന്നാം പദം നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം കാണാൻ എന്നിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം വൺ നോട്ട് വൺ അപ്പം ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ ആ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസമെന്ത് ആദ്യ പദം എന്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാം ആദ്യ പദം എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസമെന്ത് 
ബീജഗണിത രൂപമെൻ എഴുതുക ബീജഗണിത രൂപ എഴുതുക ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എൻ ഫൈൻഡ് ദി എൻത്ത് ടൈം ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതായത് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം തന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകത്തിന്റെയും എണ്ണിന്റെ ഗുണകത്തിന്റെയും തുകയായിരിക്കും ഇതിൽ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എക്സ് വൺ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകം മൂന്ന് പ്ലസ് എണ്ണിന്റെ ഗുണകം നാല് സമം ഏഴാണ് ആദ്യ പദം പൊതുവ്യത്യാസം എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകം മൂന്നാണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് അതായത് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടൈംസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ദി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ദി എൻത്ത് ടൈം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതിൽ ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് അപ്പൊ ഡി എൻ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എഫ് സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ഡി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോ ബീജഗണി തുക ബീജഗണിത രൂപം സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻത്ത് ടൈം സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോ എന്നാം പദം ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതും ഏടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുമായ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുകയെന്ത് നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതും ഏടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുമായ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുകയെന്ത് വട്ട് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് which are the multiples of 7 appi ivide rendu nibandhane undu onnu 100 num 300 num idakki irikkanam pinneyo 7 inde gunidangalu maagam namakare 7 inde gunidangal ennu parayal podu vyathyasam 7 aya samandara shreeni irikkillo appo innoru kaaryam manasilai d samam 7 ennu namakku kitti appo idil aadhya padam kaanana namakku avasana padavum kaan നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം നൂറിൽ കൂടുതലും അവസാന പദം മുന്നൂറിൽ കുറവ് അതായത് നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഏടിൻ്റെ ഗുണിതം ഏതാണെന്നും നൂറിന് തൊട്ട് താ മുന്നൂറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏടിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ ആദ്യ പദം കാണാൻ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ആദ്യ പദം കാണാൻ നമ്മൾ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നൂറെ ഹരിക്കണം ഏഴ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്തിൽ ഓരേഴ് ഏഴ് മൂന്ന് ശിഷ്ടം പൂജ ഇറക്കിയത് മുപ്പതിൽ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇപ്പൊ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരണഫലം പതിനാലും ശിഷ്ടം രണ്ടും കിട്ടി അല്ലേ അതായത് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോർഷ്യൻ്റ് കിട്ടി ടു റിമൈൻഡറും കിട്ടി പോർഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല റിമൈൻഡർ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ശിഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യ പദം കാണാൻ നമ്മൾ നൂറിൽ നിന്നും ഏഴിൽ നിന്നും ശിഷ്ടം രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി ഈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് നമ്മൾ 
നൂറിനോട് കൂട്ടിയാൽ ആദ്യപദമായി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒന്നാം പദം നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം നൂറ്റി അഞ്ച് അതായത് ആദ്യ പദം കാണാൻ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഏഴിൽ നിന്നും ശിഷ്ടം കുറച്ച ഫലം നമ്മൾ നൂറിനോട് കൂട്ടും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ റിമൈൻഡർ മൈനസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സൻ അവസാന പദം കിട്ടണം അവസാന പദം മുന്നൂറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ ഏഴിൻ്റെ കുടിതമായിരിക്കില്ല അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുന്നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു മുന്നൂറെ ഹരിക്കണം ഏഴ് ഈ മുപ്പതിൽ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഷിട്ടം രണ്ട് ഇരുപതിൽ രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ഷിട്ടം ആറ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാന പദം കാണാൻ മുന്നൂറിൽ നിന്നും ഷിട്ടമായ ആറ് നേരിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നൂറ് പിന്നെ നൂറിൽ നിന്നും ഏഴിൽ നിന്നും ശിഷ്ടം കുറച്ച ഫലമാണ് കൂട്ടിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറിൽ നിന്നും ശിഷ്ടം നേരിട്ട് കുറയ്ക്കണം ലാസ്റ്റ് ടൈം അവസാന പദം കാണാൻ അതായത് മുന്നൂറ് മൈനസ് ആറ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അപ്പൊ ആദ്യ പദം നൂറ്റി അഞ്ചുമാണ് അവസാന പദം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലുമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണണം തുക പദങ്ങളുടെ തുക എൻ ബൈ ടു സമം തുക എസ് സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതായത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എൻ കാണണം എൻ കാണാൻ നമുക്കറിയാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യപദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യപദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്നാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ അവസാന പദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മൈനസ് ആദ്യപദം നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ ഡി പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നമ്മൾ നൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ച് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്തായി ഈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായി ഒൻപത് നിന്ന് പതിനാലും അഞ്ച് കുറച്ച് ഒൻപത് പതിനാലും നഞ്ച് കുറച്ച് ഒൻപത് എട്ട് രണ്ട് നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ഇഷ്ടം നാല് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്നും ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഏഴിൻ്റെ കുടിതങ്ങളായ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടി അതായത് ദെർ ആർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ആർ ദി മൾട്ടിപ്ലിക്സ് ഓഫ് സെവൻ ഇനി നമ്മൾ സമ്മ് കാണുന്നു തുക കാണുന്നു തുക എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതായത് തുകാസമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അതിൽ എൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം നൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് അവസാന പദം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സമം ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ രണ്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചു നൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പതിനാലിനെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൂടിച്ചാൽ തുകയാൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇഞ്ചു പതിനാല് നാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് ബാക്കി മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അപ്പം ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്